വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ചന്ദ്രലേഖയിൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് വന്ധ്യതാ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നടത്തുന്നത് ഇല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കപ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരോട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്നും അതൊരു കഥ പറയും നമ്മൾ ആ കഥയുടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഏതൊരു ടെസ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഈ പേഷ്യൻ്റെ ആ വിഷമവും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും അത് അവർ തുറന്ന് പറയും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു അവരുടെ ആ കഥ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല അത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ആർക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും പുരുഷവന്ധ്യതയാണോ സ്ത്രീക്കാണോ പ്രോബ്ലം അതോ രണ്ടുപേർക്കുമാണല്ലോ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും തൈറോയിഡ് പ്രോലാക്ടിൻ അത്തരം കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഉൽപ്പാദന ശേഷി നോക്കും ഓവറയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്കാനിങ് ഉണ്ടാവും ആ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിവരം അറിയും ഗർഭപാത്രത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് അതാണ് ചെയ്യുക ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കൗണ്ട് നോക്കല്ല അതായത് ശുക്ല പരിശോധന അതായത് ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണവും അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്ക് പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലാണെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഹയർ ടെസ്റ്റും പിന്നെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് താക്കോൽ പഴുത് ശസ്ത്രക്രിയ മുഖേനയിലോ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടു ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഇങ്ങനെ ഹയർ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി വരാറില്ല പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റിൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓരോ ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണ് സ്കാനിങ് ഒക്കെ അത്രയ്ക്ക് പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം അതൊക്കെ ശസ്ത്രക്രിയ ഒന്നും ചെയ്യണത് കുറവാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറവാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും സ്കാനിങ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് കേസസിന് വേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി അത്തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്കും അതെ അഡ്വാൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കുറവാണ് ബീജം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ബീജം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ബയോക്സി എടുക്കൽ അപ്പം ചെറിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് അല്ല ബേസിക് ടെസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും അന്ന് ദൂരം മാറി നിൽക്കേണ്ടതില്ല വന്ധ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര വളരെ കൂടുതൽ ചിലവേറിയതാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവിൻ്റെ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറെ പേര് ഇതിലേക്ക് വരാത്തതും അപ്പം ഈ ചികിത്സാ രീതി ചിലവേറിയതാണോ അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഘട്ടത്തിലും വരുന്നത് അല്ല അതിലിപ്പോൾ പല ലെവലിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അണ്ടോൽപാനത്തിന് ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താണെങ്കിൽ സാധാരണ ഗുളികകൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവം ശരിയായിരിക്കും അതുപോലെ കൗണ്ടിൽ ബീജത്തിലുള്ള ശുക്ലത്തിലുള്ള വല്ല ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആവാത്തത് ഒരു കോഴ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്ററായ പിന്നെ വേഗം ഗർഭിണിയാവും സ്ത്രീക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പരിഹാരമുണ്ട് ചിലർക്ക് ചെറിയ ടെസ്റ്റുകൾ മതി ഒരു മാസം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ശരി പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക അവസ്ഥകളുണ്ട് അതായത് അണ്ടവായനിക്കുകൾ രണ്ടും ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക അതുപോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് ബീജമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബീജം തീരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ അത്രയുള്ള അവസ് അത്രയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനൊന്നും പണ്ട് യാതൊരു ചികിത്സയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞുള
നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യില്ല ജനറലൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വനിതകൾ ചികിത്സയും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി കുറയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ഹൈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റാണ് അതായത് വനിതയുടെ എല്ലാ ചികിത്സയ്ക്കും ഭയങ്കര ചെലവാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റി ആദ്യം രോഗി വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ലെ എങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടാണ് എന്താ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ രാജ്യമാകുമ്പോ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായം എടുക്കാം എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായം എടുത്ത് അതിന് വേണ്ട പോലെ ചെയ്ത് ചെറിയ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ആയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ അതിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സീക്വൻസ് ഉള്ള പോലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ ടെക്നോളജി ബ്രിങ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടെക്നോളജി കാരണം നമുക്ക് കുറെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഓൾവേസ് കം സെറ്റ് പ്രൈസ് അതിനൊരു ചെലവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ചെലവാണ് പക്ഷെ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാം പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയില്ല അതൊരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് പറഞ്ഞു 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 ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ ഊടൊന്ന് കൂട്ടി ഞാൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി ഡെമോക്രസി ബ്രോട്ട് യു ബൈ ചുങ്കത് ജ്വല്ലറി തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി എറണാകുളം അങ്കമാലി ചാലക്കുടി തൃശൂർ ദുബായ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് തുടക്കം നല്ലതാകട്ടെ താജ് ഗോൾഡ് ആട്ട ശുദ്ധമായ ഗോതമ്പ് പൊടി ഈ അസുഖത്തിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളുടെ വിജയ സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നു ഒരുപാട് പേരെ ചികിത്സിക്കുന്നു അവരുടെ വിജയ വിജയിച്ചവരുടെ ഒരു റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിൽ വിജയ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയുടെ വിജയ ശതമാനം സ്ത്രീയുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചിരിക്കും എത്രയും കുറവ് പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടാണോ അത്രയും വിജയ ശതമാനം കൂടുതൽ അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം വരെ മുപ്പത് വയസ്സിൽ കുറവുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വിജയ ശതമാനം ഉണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഇല്ലാണ്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒക്കെ വിജയിക്കട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചികിത്സിക്കണ സ്ത്രീ കപ്പിൾസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഡ്വൈസ് എന്താ വെച്ചാൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേഗം ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നാണക്കേട് ആലോചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ ഒരിക്കലും വൈകി പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറും മരുന്നിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും ഉള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് പിരിമുറുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക ചികിത്സിക്കുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ചികിത്സയുടെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ യാതൊരു കുറവും ഇല്ല അപ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പുറമെ വരുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും വരും നല്ല വിജയ ശതമാനമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അതിന് ഐ സി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ സി എം ആർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും ക്ലിനിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോയി ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഈ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരെ ചികിത്സിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകുന്നു അപ്പോ ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഒരു പാരന്റ്സ് ഓ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്വന്തം ഗാമേജ് സ്വന്തം അണ്ടവും ബീജവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട